unfassbar. Was für Einschränkungen die jetzt mittlerweile haben. Dann werden die halt alles, wird dir alles genommen. Ich glaube, jetzt geht es richtig los. Mhm. Kurz nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan. Haris und Giti Habib sind erschüttert darüber, dass die Weltgemeinschaft nicht eingreift, die Menschen allein lässt. Ihnen ist sofort klar, sie wollen selbst etwas tun. Durch die Ereignisse, die in Afghanistan passiert sind, da schoss dieser Gedanke mir einfach durch den Kopf, okay, wie kann man helfen? Dann kam mir einfach durch den Kopf, ich versuche etwas zu organisieren, wo man viel Aufmerksamkeit gewinnen kann, viele Unterstützer und Spender in ein Boot holen kann und dadurch dann Spenden generieren kann. Hades Habib lebt mit seiner Frau Gitti in Karben bei Frankfurt. Geboren wurden beide in Afghanistan. In Deutschland fühlen sie sich zu Hause. Mit Afghanistan sind sie trotzdem noch eng verbunden. Erst recht jetzt. Ich, irgendwie, ich war total paralysiert. Ich war unter Schock. Ich so, äh, wie, die sind jetzt schon komplett wieder da. Man wusste ja schon vorher, dass die Taliban ja nie richtig weg war, aber halt in äußeren Provinzen waren. Aber dann auf einmal zu wissen, wow, sie haben jetzt Kabul eingenommen und sind jetzt da in der Hauptstadt. Mit jeder neuen Nachricht aus Afghanistan wächst in Hades die Wut. Ich bin irgendwie auf alle sauer gewesen. Ja? Man, man, natürlich auch die, die, die Staaten, die von außen versucht haben äh, zu helfen und auch erstmal für eine gewisse Struktur und Kontrolle gesorgt haben. Natürlich die Afghanen auch selber. Also es geht ja um die Afghanen. Ja? Und man hatte jetzt eigentlich 20 Jahre genug Zeit, gemeinsam mit Fachkräften auf militärischer Ebene, auf bildungstechnischer Ebene, auf humanitärer Ebene, ähm, da wirklich sinnvolle und langfristige Strukturen aufzubauen. Und dass das alles so so mit einem Klacks auf einmal weg war, das war sehr frustrierend für mich. Vor allem, weil Hades und Giti wissen, wie gut sich ein freies Leben anfühlt. Beide sind im Alter von drei Jahren mit ihren Eltern nach Deutschland geflohen. Beide haben ihr ganzes Leben in einer Demokratie verbracht. Auch ihre acht Monate alte Tochter Diana soll so aufwachsen. Schau mal, ja. Stell sie mal hin. Ja, mal dann. Kannst mit der Hand. Ja, weil sie will doch stehen immer. Ah, Farin. Hat sie an der Hand fest. Die Möglichkeit zu haben, wie wir jetzt einfach auf den Spielplatz rauszugehen, mhm. äh, total frei und ich sag mal unbekümmert äh, auf dem Spielplatz Zeit zu verbringen als Familie, können sie nicht, haben sie auch nicht und ähm, sie sind auch eingesperrt, das muss man genauso sagen. Und umso größer ist es ja immer wieder für uns, äh, das zu verstehen, was für ein gutes Leben wir als Afghanen hier in Deutschland oder im Ausland haben, dass wir in Freiheit leben dürfen, in demokratischen Zügen. Und ja, das ist da aktuell äh, gar nicht mehr gegeben. Aber wie kann eine Hilfe von Deutschland aus aussehen? Hades ist froh, dass seine Frau Gitti die gleiche Frage antreibt. Ihr liegt vor allem das Schicksal der Frauen in Afghanistan am Herzen. Dass die Frauen jetzt halt voll verschleiert sein müssen, das ist eigentlich die Pflicht in Afghanistan. Und ähm, ich denke, dass sich keine Frau wirklich trauen wird, mit dem Kind auf den Spielplatz zu gehen oder in irgendeinen Park zu gehen, weil alleine ähm, auf der Straße gesehen zu werden, ist ähm, schon eine große Sache. Die Idee für eine große Spendenaktion finden die beiden schnell. Denn Hares war früher Fußballprofi. Und was liegt da näher als ein Benefizspiel? Unter Vertrag war er beim KSV Hessen-Kassel. Vollendet in der 38. Minute von Haris Habib. Und spielte sogar für die afghanische Nationalmannschaft. Alle Einnahmen des Benefizspiels sollen an Organisationen gehen, die Menschen in Afghanistan helfen. Ja, Hannes, hallo, hier ist der Hannes. Mir geht's gut, ich hoffe, dir auch. Ja, super. Hannes, ich rufe noch mal an jetzt wegen den Trikots für beide Teams, für das Benefitspiel. Ähm, brauchst du da von mir noch irgendetwas? Ich meine, die Farben sind ja klar. Äh, wahrscheinlich brauchst du noch mal eine Liste mit den endgültigen Namen, oder? Auch für die Beflockung. Ja, okay. Dann weiß ich Bescheid. Okay, super. Ein Stadion zu finden, Spieler vom Mitmachen überzeugen. Der Stresslevel ist hoch. Hades macht die gesamte Organisation am Abend nach seinem Vollzeitjob in der Personalabteilung eines Pharmaunternehmens. 
ich habe es mir wirklich nicht vom Aufwand her so vorgestellt, dass das wirklich so viel Zeit und Aufwand in Anspruch nimmt. Aber wie gesagt, ich mache das vom tiefsten Herzen. Es ist, bereitet mir eine Freude und ähm, ich nehme diesen ganzen Stress, diesen Aufwand gerne auf mich, damit wir das bestmöglichste Ergebnis an dem Abend gemeinsam alle erreichen. Für Hares ist der Einsatz Ehrensache, denn seine Familie hat immer engen Kontakt zu Afghanistan gehalten. Vor allem sein Vater, der dort viele Jahre für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit gearbeitet hat. In der Zeit, in den fünf, sechs Jahren, wo er in Afghanistan äh, tätig war, äh, den habe ich vielleicht dreimal im Jahr gesehen, a zwei, drei Wochen. Also ich habe es als Sohn gespürt, dass der Vater nicht da war. Aber auf der anderen Seite war mir bewusst, wie wichtig das für ihn und für uns als Familie ist, dass er diese Möglichkeit hat, im, im, im entwicklungstechnischen Bereich in Afghanistan helfen zu können, ja, Jobs äh, zu fördern, äh, Menschen dort vor Ort weiterzubilden und zu helfen. Und das hat mich natürlich auch stolz gemacht und das prägt ja auch ein. Hades Vater ist mittlerweile im Ruhestand. Heute soll ein ehemaliger Kollege von der GIZ zum Essen kommen. Das ist das die sogenannte Gulasch von Lamm. Ja. Die hat der Gulasch mit Lamm gemacht, weil... In Afghanistan mit dem Reis, mit Basmach und Reit, geht immer Lammgulasch ist. Und dann, das ist es, schmeckt gut. Ja. Habibu Rahman <lacht> und seine Frau Ruhafsa Habib sind wie ihr Sohn sehr beunruhigt über die Entwicklung in ihrer Heimat. Deshalb wäre ihnen eigentlich nicht nach einem Festmahl. Doch die Tradition steht dem entgegen. Normalerweise der Afghanen sind sehr Gastfreundschaft, ne? Da gibt ein Sprichwort, ne? Der Gast ist König, wenn er zu Hause kommt. Ne? Man ist Diener von ihm, würde man alles machen für ihn, was möglich ist. Besonders höflich sein. Seit 36 Jahren leben die beiden mittlerweile in Kassel. Trotzdem sprechen sie miteinander weiter auf Farsi. In Palama. Palma. An ihre afghanische Heimat erinnern sie vor allem die alten Familienfotos. Da haben wir fast alles gehabt. Ne? Schöne Wohnung, Auto, das ihr selten im Afghanistan die Politik gehabt Das kommt die ganze Nostalgie wieder wach. Deswegen, ich persönlich, vielleicht nach 30 Jahren sehe ich wieder die Bilder. Warum gucken Sie die so selten an? Weil die Erinnerung kommt bei mir wieder mal. Nee? Und dann macht sie das traurig oder macht sie das eher glücklich? Ja, dann macht sie ein bisschen traurig. In Afghanistan war Dr. Habibur Rahman Habib Anfang der 1980er Jahre Staatssekretär für politische Bildung. Die Russen hatten das Land besetzt und warfen ihm vor, dass er nicht Mitglied der kommunistischen Partei werden wollte. Die Mujahedin auf der anderen Seite attackierten ihn, weil er mit den Russen zusammenarbeitete. So blieb ihnen nur die Flucht. Hares war drei Jahre alt. Durch Schmügler und die Schmügler mussten sich über den Bergen, also das bergige Land ist mal da, hinbringen. Manchmal war so, die Petro Patrouillen waren immer Hubschrauber. Dann haben die Leute immer bombardiert. Dann mussten wir immer warten, mal da, bis es dunkel ist, keine Hubschrauber fliegt. Du konntest so im Dunkel, vielleicht, man weiß es nicht, 80 Stunden, 10 Stunden, vielleicht 10 Kilometer, 12 Kilometer zurücklegen. Ja, fast ungefähr einen Monat unterwegs, bis 120 Kilometer Strecke zurückzulegen. Anschließend ging es weiter nach Deutschland. Hier waren sie nach Wochen auf der Flucht endlich in Sicherheit. Hallo, du Kollege. Hallo, Rabbi. Grüß dich. Gekommen. Wie geht's dir denn? Danke schön. Gut angekommen? Ja, die Fahrt die war, war gut. gut. Ja, alles ja, gut. Das war sehr gut. Hans-Ulrich Klose lebt in der Nähe von Mannheim. Die gemeinsame Zeit bei der GIZ verbindet die beiden Männer bis heute. Wie geht's denn zu Nidra und deiner Tochter? Beiden geht's sehr gut. Und dann wollte ich dich bitten, Platz zu nehmen. Ja, danke. Such sie, wo der Beste ist, das ist von die Männer sind beunruhigt über die Entwicklungen in Afghanistan. Sie befürchten einen gesellschaftlichen Rückschritt in dem Land, das sie so gut kennen. Wenn man das historisch sich anschaut, sind die letzten 20 Jahre ja Demokratisierungsprozesse, Befreiungsprozesse. Das Denken nee. ist einfacher, äh, aufgeklärter mhm. stattgefunden. Die Frauen wurden gefördert, die Frauen sind in Positionen gekommen. 
und das Land ist viel offener geworden. Daher vermute ich, es wird schon wieder in die Richtung von damals 2000 gehen, aber nicht mehr in dieser Intensität. Das äh, lässt die Bevölkerung da aus meiner Sicht äh, sich nicht mit sich machen. Beide Männer hatten gemeinsam Berufsschulen in Afghanistan aufgebaut und sich vor allem um die Fortbildung von Mädchen gekümmert. Sie wollten mehr Menschen die Möglichkeit bieten, eine Ausbildung zu machen, sich zu qualifizieren. Jetzt, nach der Machtübernahme der Taliban, sehen die beiden ihr berufliches Lebenswerk bedroht. Freiheiten, wo der Mensch hat und so und so weiter, das ist, dass ein Großteil verloren gegangen ist. Wenn man denkt zum Beispiel da, dass die Frauen dürfen nicht mit Männern zusammen in einem Raum sitzen und arbeiten, in einem Behörde, im Ministerium. Oder viele Mädchen, Moldau, junge Mädchen, Moldau, nicht mit Jugend in der Universität, in einem Klassenraum oder in einem Seminar zusammen zu sitzen. Das sind natürlich diejenigen, die sehr beunruhigend sind. Die Frage ist ja, die Lehrer, wo wir ausgebildet, fortgebildet haben, die Experten, und dort sind wahrscheinlich die Spiele geflüchtet. Wer soll dieses System weiter im Gange zu bringen? Diese Frage beschäftigt auch seinen Sohn Haris. Die Familie hat noch Verwandtschaft in Kabul. Zu einer seiner Cousinen hat er normalerweise regelmäßig Kontakt. Heute möchte er mit ihr darüber sprechen, wie er helfen kann, was sie am nötigsten braucht. Der Anruf geht noch nicht mal durch. Seit wann habt ihr keinen Kontakt mehr im Moment? Jetzt knapp seit anderthalb Wochen. Und wie ist das für dich? Ja, also man wünscht sich schon, von der Verwandtschaft zu hören, wie es denen gerade geht, wie die Situation ist. Da macht man sich natürlich Sorgen, warum der Anruf auch überhaupt nicht per WhatsApp durchgeht. Ne? Hallo, meine Liebe. Ich hoffe, es geht dir gut und meine Nachricht kommt zu dir durch. Ich mache mir Sorgen um euch. Bitte melde dich, sobald du die Möglichkeit dazu hast. Die letzten Rückmeldungen aus Afghanistan haben ihn beunruhigt. Es ist sehr ruhig auf den Straßen, aber sie sagen, es ist natürlich dadurch bedingt, dass jeder Angst hat und keinen Fehler machen will. Ähm, man kriegt jetzt immer mehr mit, dass die Taliban auch anfängt, wieder in der Öffentlichkeit ähm, Sanktionen auszusprechen oder zu handeln. Ja? Und ähm, davor haben sie einfach Angst. Und die, die heute in Afghanistan ja noch leben, lebten ja auch vor 20 Jahren dort. Äh, also sie haben ja die erste äh, Herrschaftsphase der Taliban miterlebt und haben da ja natürlich auch ihre Traumata und Erinnerungen vor Augen. Und das das möchten sie nicht jetzt noch mal erleben. Umso wichtiger ist es ihm, dass das geplante Benefizspiel zustande kommt. Achtung, lass mich mal kurz das rein. Seit Wochen ist er nun schon mit den Vorbereitungen beschäftigt. Eine große Hilfe ist ihm Gitti, die Jura studiert. Oft haben beide bis spät in der Nacht an ihrem Ziel gearbeitet. Wer konnte, hat den Haushalt gemacht. Also wir teilen uns das auf jeden Fall auf. Ich kann auf keinen Fall kochen, aber selbstverständlich äh, übernehme ich dann andere Sachen im Haushalt, äh, weil sie A, nicht alles schafft, auch nicht schaffen soll, sondern die Spüle ausräumen oder mal äh, den Boden wischen oder mal Staubsaugen. Das ist für mich überhaupt kein Thema. Also dieses Thema gibt es bei uns gar nicht. Je nachdem, wie wer auch dann in dem, in dem Moment Zeit hat oder sich fühlt, übernimmt dann der andere den Part. Ich könnte jetzt nicht sagen, wie wäre es denn, wenn wir in Afghanistan wären, ob das auch wirklich so sein würde. Vielleicht hätte er da eine ganz andere Erziehung genossen und nicht eine ganz andere, dass da vielleicht da die Unterschiede auch gekommen wären und ich zum Beispiel vielleicht komplett den Haushalt alleine machen müsste, aber das weiß ich ja nicht. Also ich weiß nur jetzt, so wie wir jetzt erzogen sind, dass das halt für uns vollkommen normal ist, dass wir uns die Hausarbeit irgendwie teilen und unter die Arme greifen. Heute ist es endlich soweit. Am Abend findet im Kasseler Aue Stadion das große Benefizspiel statt. Um vorher noch die letzten Vorbereitungen treffen zu können, fährt Hares früh los. Ja, auf jeden Fall bin ich aufgeregt. Ich freue mich auch total auf diesen Tag. Ich verspüre auch eine gewisse Erleichterung, weil ich weiß, dass jetzt mit dem heutigen Tag äh, dann sozusagen auch das Spiel äh, durch ist und, und dass das ein erfolgreicher Tag wird. Und ja, also es ist ein Mix aus Aufregung, Freude und auch Erleichterung. Meine größte Angst wäre, wenn, weiß ich nicht, wirklich kurzfristig mehrere Spieler absagen oder sie sagen, sie stecken im Stau und würden es nicht pünktlich zum Anstoß schaffen. Ich glaube, das wäre ist die einzige Sorge, die ich aktuell habe. Ansonsten 
bin ich guter Dinge, wir haben alles durchgeplant, alles ist organisiert und ja, also das ist der einzige Faktor, den ich nicht mehr beeinflussen kann, ob die Spieler und äh, alle Teilnehmer hoffentlich gesund und pünktlich erscheinen. Bevor er ins Stadion fährt, will Harris im Kasseler Stadtteil Brückenhof noch etwas Werbung machen. Hier ist er aufgewachsen. In dem sozial schwachen Stadtteil leben viele Migranten. Ich meine, der Stadtteil bringt ja alles mit für, alles, für alle möglichen Gruppen, die es gibt in der Gesellschaft, auch Nationalitäten, Religion. Also es war eine wirklich, wirklich ganz, ganz tolle Zeit, die ich nicht missen möchte. Ich habe gelernt, mit verschiedenen Menschen aus verschiedenen Kulturen und mit verschiedenen Religionen aufzuwachsen. Und das prägt einen, das, das, das bringt auch einen, finde ich, weiter später im Leben. Und man hat keine Berührungsängste, man muss offen, direkt, ehrlich sein. Und ja, das hat mir sehr geholfen. Das war der Sportverein hier angrenzend an unserem Stadtteil. Da lernst du ja auch wichtige Sachen fürs ja. Leben grundsätzlich kennen. Ne? Die Sprache, ja. dass wir Deutsch sprechen mussten hier, ähm, dass das Deutsch besser wurde neben der Schule. Ne? Dass wir aktiv Fußball spielen konnten im Verein. Also du musst ja lernen, Regeln einzuhalten, pünktlich zu sein. Ne? Auch gerade für uns Kinder damals mit Migrationshintergrund äh, war das eine ganz tolle und wichtige Zeit hier. Ne? Hier trifft Harris seinen ersten Fußballtrainer. Willi Röttcher hat er seit mehr als 20 Jahren nicht mehr gesehen. Hi. Hallo, Aas. Wie geht's dir? <lacht> Gut. Gut siehst du aus. Schön. Gut siehst du aus. Ja, ich bin noch ein bisschen kleiner wie du jetzt. <lacht> seit früher. früher. Nein. Schön, Machen dass du so. hier bist. Nach so ja. langer Zeit. Ich freue mich sehr. Ja. Wie geht's schön. dir? Gut. Dir? Schön. Ja. Prima. Alles gut. Blenden Sie da aus. Danke. Wie danke. immer. Danke, danke. Ja, ich, ich gebe mein Bestes. Meine Und Kleine hält mich auf Trab, meine Tochter. Kinder, du hast Kinder. Ja, ich habe eine Tochter, acht Monate, die acht hält mich Monate. gut auf Trab. Ja, ja. Die Zeiten sind nicht vergessen. Nein, um Gottes Willen, ja. tolle das Zeiten schön. hier, wir haben schöne Zeiten erlebt. Ja. Auch hier ja. auf dem Sportplatz, Spiele, genau. Turniere, genau. ganz toll. Genau. Ich habe ein paar Sachen dabei, ich habe zwei Bilder gefunden aus dem Archiv. Schau mal, einmal bist du hier mit drauf. Ja. Guck sie mal an. Da ja, ein bisschen schlanker. Ja, ach Quatsch, genauso fit wie heute. Ja. Mich sieht man Gott sei Dank mit meinem ja. halben Oberkörper ja. da nackt. Ja. Nicht so richtig, aber meine Mama kennst du ja noch von ja, damals. Auf jeden Fall, ja. Dann das hier, so, so eine typische ja. Pose, mein erster Pokal, den ich gewonnen habe. Als ja, das, ist, das ist alles habe ich, ja. ja. Der kleinste. <lacht> <lacht> mit den Locken. Ne? Der Ballverliebteste. Ja. Ja. Ja, er braucht immer einen einzelnen Ball für sich. <lacht> Dass Hades jetzt das Benefizspiel organisiert, ist für Willi Röttcher keine Überraschung. Und er hat sich schon immer, immer soziale Dinge eigentlich im Vordergrund gestellt. Das war auch früher schon so. Ich kann mich an eine Sache erinnern. Wir haben ein Jugendturnier in der Halle gehabt. Da hat mit meiner kleinen Tochter auf der Bank gesessen in der Pause und hat mit der gemalt. Er hat sich um alles gekümmert eigentlich. Er war immer da und hat geholfen. Und ich denke mal, das soziale äh, Verhältnis auch mit seinen Eltern in der Familie, das hat natürlich auch sehr geprägt. Und da er nun mal äh, aus Kabul nur geboren ist, denke ich mal, dass das dazugehört, dass ich für mein Vaterland eigentlich in so ein bisschen eigentlich auch was tue. Und das zeigt und zeichnet ihn ja auch aus. Mittlerweile füllt sich das Aue-Stadion immer mehr. Hades Eltern sind auch schon da. Die beiden macht es stolz, dass es ihrem Sohn gelungen ist, das Benefizspiel auf die Beine zu stellen. Ich finde das gut, was er macht. Indem, dass die Jugendlichen im Afghanistan und das geblieben sind, die ganzen Afghanen konnten nicht flüchten. Flüchten, ne? Und die holen diese Nachrichten in Moldau. Die werden motiviert, kriegen Mut, wenn wir da bleiben, da in Afghanistan. Vielleicht, wir sind nicht von der ganzen Welt vergessen gegangen. Schnell zeigt sich, Haris Sorge war unbegründet, alle Spieler erscheinen pünktlich. In der Umkleidekabine ist das Adrenalin zu spüren. Jeder Zuschauer heute ist für uns ein Geschenk, weil es geht um Spenden und jede Eintrittskarte ist ein Geschenk für unser Heimatland. Also die Verbundenheit 
ist total gegeben, aber nicht, weil ich sehr oft in Afghanistan war. Das hat einfach die Lage in den letzten 30 Jahren auch nicht wiedergegeben, dass man da ohne Probleme einfach hinreisen konnte. Ich war einmal vor zehn Jahren noch mal da im Rahmen einer Nationalmannschaftsreise, was für mich persönlich sehr wichtig war und auch ein schönes Erlebnis. Aber die Verbundenheit ist vor allem durch meine Familie gegeben, durch meine Ehefrau, weil wir alles Afghanen sind, weil wir weiterhin die afghanische Kultur in der Familie haben, die Sprache und ja, durch die Erinnerung meiner Familie ist immer etwas am Tag afghanisch, ja, ob es das Essen ist, die Geschichten, die Sprache, vielleicht auch die Nachrichten mal. Und deswegen ist die Verbundenheit bis heute sehr stark. Auch wenn es sportlich eigentlich um nichts geht, ist auf dem Platz viel Ehrgeiz zu spüren. Für das 1 zu 0 sorgt Haris Habib höchstpersönlich. Anschließend geht es vor den knapp 500 Zuschauern ordentlich hin und her. Am Ende gewinnen die Afghanen 7 zu 4. Aber das Ergebnis ist nur Nebensache. Schließlich geht es um viel mehr als Fußball. Ich denke, wir haben echt ein gutes Zeichen gesetzt als Afghanen, gemeinsam mit dem Kassel Hessen Kassel, mit Nordhessen, dass wir Solidarität gezeigt haben. Und mehr kann man sich nicht wünschen. Also ich glaube, ich bin ein bisschen an mein Limit gekommen die letzten zwei Wochen. Es war wirklich viel Organisation notwendig, um alle hier zusammenzubekommen. Ähm, Natürlich versuche ich vielleicht noch in, mittelfristig mit dem Verein irgendwas aufzubauen, aber ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir wirklich eine sehr gute Summe zusammenbekommen haben. Also fünfstellig, das hätte ich mir nie erträumen lassen können. Insgesamt sind durch Hades Benefits Spiel an diesem Abend rund 13.000 Euro zusammengekommen. Einen Teil des Geldes soll Lothar Hankel bekommen. Er war 33 Jahre Bundeswehrsoldat und ist heute Schatzmeister des Patenschaftsnetzwerks afghanischer Ortskräfte. Der Verein hilft Afghanen, die für die deutschen Truppen tätig waren und deshalb fliehen müssen. Was unsere Ortskräfte angeht, die werden nach wie vor von denen nicht als gut ausgebildete und gegebenenfalls Wertschöpfung fürs Land bringende Menschen angesehen, sondern als Mittäter, Mitfeinde. Und insofern wird es, wenn es uns nicht gelingt, diese Menschen zu retten, bei denen wahrscheinlich darum gehen, einfach hier am Leben zu bleiben. Seit die Taliban wieder an der Macht sind, bekommt Lothar Hankel täglich hunderte Nachrichten von Ortskräften, die verzweifelt sind und Angst haben. Sie schildern ihm, wie sich die Situation in Afghanistan zuspitzt. Heute war ich beim Freitagsgebet in der größten Moschee in Kabul. Der Imam hat in seinem Gebet alle, die mit Ausländern zusammengearbeitet haben, als Spione und Ungläubige bezeichnet. Und er hat gesagt, dass man sich an denen, die den Besatzern geholfen haben, rächen soll. Das heißt, sie haben wirklich Angst. Die haben Angst um ihr nacktes Überleben. Und es muss uns in den nächsten Wochen, Monaten gelingen, die Leute aus dem Land zu befreien. Ansonsten äh, sehe ich schwarz. Wegen der Corona-Situation haben sich Lothar Hankel und Haris Habib zur virtuellen Scheckübergabe verabredet. Trotzdem ein großer Moment für Haris. Also wir haben, ich weiß nicht, ob Sie es sehen können, es ist ein bisschen schwierig mit dem... Es ist meine Kamera ist ein bisschen schlecht. Auf jeden Fall ist es eine Summe von 5000 Euro, die wir Ihnen äh, äh, mitgeben dürfen, die wir Ihnen überreichen dürfen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Äh, denn äh, das, was wir im Augenblick schwerpunktmäßig machen, nämlich Rettungswege überhaupt zu ermitteln, äh, äh, ist ja nicht das Einzige, was wir tun. Im mhm. Gegenteil. Denn danach beginnt erst wirklich unsere echte Arbeit hier in Deutschland mit den afghanischen Ortskräften, dass sie sich hier vernünftig integrieren können. Denn sie, ob man das nun wahrhaben möchte oder nicht, vermutlich ist es so, dass sie sich hier eine neue zweite Heimat aufbauen müssen. Ja, ja. Denn ich habe nicht das Gefühl, dass sie irgendwann die Chance haben, in ihr Heimatland zurückzukehren. Und insofern. Wir drücken ihnen die Daumen, wünschen ihnen viel Kraft und Energie und dass da gute Sachen bei rauskommen. Die restlichen 8000 Euro gehen an zwei Vereine, die sich um geflüchtete Frauen und Kinder aus Afghanistan kümmern. Ja, Tschüss, vielen Dank. Auch wenn es nur ein Tropfen auf den heißen Stein zu sein scheint, wird das Geld dem Verein helfen. Das sichert schon mal wieder mindestens das Gehalt für einen unserer Sozialarbeiter für zwei Monate. 
Ähm, aber darüber hinaus äh, werden wir das Geld natürlich auch einsetzen, äh, sollte es afghanischen Familien gelingen, äh, aus Afghanistan herauszukommen, nach Pakistan, nach Usbekistan, nach Tadschikistan. Aber es dann an äh, mangelnder finanzieller Stärke äh, scheitern, dass sie sich ein Flugticket nach Deutschland besorgen können. Da würden wir äh, unterstützen und helfen. Ein paar Tage später ist Haris Habib in Hannover. Er plant noch weitere Hilfsaktionen und will sich Tipps von einem Freund holen. Also da kennt er sich ja auch schon sehr gut aus durch seine Stiftung und weil die auch viele Spenden schon gesammelt haben und auch die Einsätze in Afghanistan vor Ort hatten. Und das wäre für mich nochmal ganz wichtig, grundsätzlich mal da die Struktur, äh, was Spenden einsammeln betrifft und Spenden zu übergeben, äh, in Afghanistan angeht. Mansur Fakiria war ebenfalls afghanischer Nationalspieler. Bereits 2015 hat er eine nach ihm benannte Stiftung gegründet. Eine Idee, über die auch Haris nachdenkt. Vielleicht kannst du mir noch mal ein bisschen grundsätzlich erklären, anhand der Stiftung und auch, ähm, wie du im, im, im Rahmen Spenden, Spendenausgaben ähm, dort mir Tipps geben kannst, wo du sagst, darauf sollten wir auf jeden Fall achten. Ich wollte mich eigentlich nie mit Bürokratie beschäftigen. Ich wollte eigentlich sagen, ey, wir haben hier ein bisschen Geld, wir sammeln durch die Unterstützer ja, und ja. wir wollen Geld, dass mit dem Geld vor Ort äh, Projekte ausgeführt werden. Und das haben wir gemacht. Mhm. Wir haben wirklich den Projektleitern, den, den Trainern Geld überwiesen, weil die haben alle natürlich ein Konto, ganz mhm. klassisch. Und die haben dann für uns die Sachen bezahlt, Plätze bezahlt, Equipment, Platzgebühren, Getränke und alles, was dazugehört. Und haben dann quasi monatlich für uns berichtet und alle, also klassische Buchhaltung, so, was für die natürlich ein bisschen erstmal <lacht> ungewohnt war, dann wir ja, Deutschen ja, ja, ja. kommen und sagen, übrigens jeder Rechnung musst du, du hast eine Kasse, du musst es einzahlen, du musst verbuchen. Ja. Und bis wir die dann dazu hatten, dass sie das System verstanden haben, hat ein bisschen gedauert, aber dann war es so, dass sie uns dann monatlich die Berichte zugeschickt haben. Zeig dir mal ein bisschen was. Ja. Seine Stiftung hat in Afghanistan schon mehrere Fußballakademien gegründet. In dem kriegszerrütteten Land will er vor allem Kinder und Jugendliche unterstützen. Wir möchten Kindern und Jugendlichen Mut machen und Perspektiven aufzeigen. Wir möchten, dass die Kinder Selbstwertgefühl entwickeln. Sehr geil. Die Kiddies, ja. Und zum Beispiel der Tamim, der jetzt hier als Projektleiter da war, hast du Kontakt zu ihm gerade? Ja. Weißt du, wie es ihm geht? Oder dein gut. Der hat gerade, natürlich bricht bei ihm auch vieles zusammen. Mhm. Ähm, bei denen geht es nicht gut. Also nicht nur ihm, sondern allen. Ne? Alle stehen vor einer ungewissen Zukunft. Sie wissen nicht, was kommt. Es ist wirklich alles noch in einem Schwebezustand. Gerade die, die natürlich jetzt noch junge Töchter haben, junge mhm. Geschwister haben, Schwestern haben, unverheiratete Schwestern haben, die sind natürlich alle, haben alle Panik. Und ähm, natürlich die, die für uns aktiv waren und die Leute wissen um diese Tätigkeit bei denen, die sind natürlich alle noch mal ein bisschen angespitzter, weil ja, die wissen nicht, was, was die Taliban mit denen machen, wenn sie dann in die Hände bekommen. Die aktuelle Situation macht die Arbeit von Mansur Fakirias Stiftung im Augenblick unmöglich. Aus diesem Grund stellt er sein Geld momentan anderen humanitären Organisationen zur Verfügung, damit es jetzt, wo Hilfe dringend nötig ist, zum Einsatz kommt. Darum war seine erste Reaktion auf Hares Idee sehr eindeutig. In erster Linie sofort machen. Ich glaube, es geht um Aufmerksamkeit. Ich weiß, aus welchen Gründen Hares das macht. Und das, die supporte ich und äh, als er mich angerief und mir die, seine Idee beschrieb, habe ich auch meine volle Unterstützung zugesagt. Und die wird auch nötig sein, denn ohne Hilfe von außen wird es in Afghanistan auf absehbare Zeit nur bergab gehen, befürchten beide. Gesund, ja? Gute Heimfahrt, ciao. Für Haris Habib steht fest, dass er weitermachen und helfen will. Im nächsten Jahr soll wieder eine Benefizaktion stattfinden. Auf die Unterstützung seiner Familie kann er dabei ganz sicher zählen. Ich bin dankbar dafür, weil meine Eltern ähm, uns immer erklärt haben, es ist keine Selbstverständlichkeit, wie euer Leben ist, welche Möglichkeiten ihr hier in Deutschland hattet mit der Schule, mit dem Studium, also bildungstechnisch, aber auch Freiheiten genießen zu dürfen. Das hat natürlich einen auch geprägt ja, und dass man immer dafür dankbar sein soll, was man hat, was man hier auch hat und dass man immer Menschen äh, helfen muss, denen es nicht so gut geht.